എക്സാമിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്റെ മക്കൾ എല്ലാവരും അടിപൊളിയായിട്ട് പ്രിപ്പറേഷൻ ഒക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അല്ലേ അപ്പൊ നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്ററിൽ നിന്നും ഈ പറഞ്ഞ ഓണം എക്സാമിന് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ഉറപ്പായിട്ടുള്ള ചില ചോദ്യങ്ങൾ നോക്കിയാലോ അപ്പൊ വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള ചാപ്റ്റർ ആണ് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ വൺ ഫ്രാക്ഷൻ മെനി ഫോംസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒരു ഫ്രാക്ഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കും ആ ഫ്രാക്ഷന്റെ ഡിഫറെന്റ് ഫോംസ് എഴുതാനായിട്ട് നമ്മുടെ അടുത്ത് എന്തായാലും ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കും അപ്പൊ നമുക്കറിയാം എന്താണ് ഒരു ഫ്രാക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ ടു ബൈ ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫ്രാക്ഷൻ എഴുതി ഈ ഫ്രാക്ഷൻ മിസ് എഴുതുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിന്റെ മുകളിലുള്ള ആളെയെ നമ്മൾ എന്താ വിളിക്കുക ഈ ഭിന്ന സംഖ്യയുടെ മുകളിലുള്ള ആളെയെ ഈ ട്യൂണ് നമ്മൾ എന്താ വിളിക്കുക ഇതിന്റെ ന്യൂമറേറ്റർ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ അംശമാണെന്നാണ് നമ്മൾ വിളിക്കുക അല്ലെ നമ്മൾ ക്ലാസ്സിലൊക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്താണ് എന്താണ് ന്യൂമറേറ്റർ അഥവാ നമ്മൾ ഇതിനെ എന്താണ് വിളിക്കുക അംശം എന്നാണ് വിളിക്കുക അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഫുൾ ക്ലാസ് നമ്മൾ വൺ ഷോട്ട് ആയിട്ട് നമ്മുടെ യൂട്യൂബിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ആരെങ്കിലും കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാ ചെക്ക് ഔട്ട് ചെയ്ത് നോക്കുക നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് ലൈവ് ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കുക കേട്ടോ ദെൻ താഴെയുള്ള ആളെ നമ്മൾ എന്തോ ഒരു പേര് വിളിക്കുമല്ലോ എന്നാണ് മക്കളെ താഴെയുള്ള ആളെ നമ്മൾ ഡിനോമിനേറ്റർ അല്ലെ ഡിനോമിനേറ്റർ അഥവാ നമ്മൾ എന്താണ് വിളിക്കുക മലയാളത്തിൽ നമ്മൾ ഇതിനെ ഛേദം എന്നാണ് വിളിക്കുക അപ്പൊ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒരു ഫ്രാക്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ന്യൂമറേറ്റർ ഉണ്ട് ഡിനോമിനേറ്റർ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇതേ ഫ്രാക്ഷന്റെ വേറൊരു രൂപം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ന്യൂമറേറ്ററിനെയും ഡിനോമിനേറ്ററിനെയും ഏതെങ്കിലും ഒരു നമ്പർ വെച്ച് സെയിം നമ്പർ ഉപയോഗിച്ച് മുകളിലും താഴെയും എന്ത് ചെയ്താൽ മതി മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ വേറൊരു ഫോർമാറ്റ് നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ഒരു ഫ്രാക്ഷൻ ആണ് വൺ ബൈ ടു എന്ന് വിചാരിക്കാം വൺ ബൈ ടുവിന്റെ വേറൊരു ഡിഫറെന്റ് ഫോം എനിക്ക് എഴുതണം സോ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി മുകളിലും താഴെ ഏതെങ്കിലും ഒരു നമ്പർ ഇപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നുന്നതാണ് ഫൈവ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം തോന്നി അപ്പൊ ഞാൻ മുകളിലും താഴെ എന്ത് ചെയ്യണം ഫൈവ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തപ്പോൾ എനിക്ക് എന്താ കിട്ടുക ഫൈവ് ബൈ ടെൻ എന്ന് കിട്ടും ഫൈവ് ബൈ ടെൻ ഇനി അല്ല വേറൊരു കുട്ടിക്ക് തോന്നുകയാണ് എന്താണ് വൺ ബൈ ടുവിന് മുകളിലും താഴെ എനിക്ക് ത്രീ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം അപ്പൊ ത്രീ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തോ അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ന് കിട്ടും ത്രീ ബൈ സിക്സ് അപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ വൺ ബൈ ടുവിനോട് ഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ് ഫൈവ് ബൈ ടെന്നും ത്രീ ബൈ സിക്സ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഒരു ഡിഫറെന്റ് ഫോം എഴുതാനായിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മുകളിലും താഴെ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി സെയിം നമ്പർ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ആൻസർ ആയി സിമ്പിൾ അല്ലേ പരിപാടി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇതാ ഇതുപോലെയാണ് വരിക റൈറ്റ് ത്രീ ഡിഫറെന്റ് ഫോംസ് ഓഫ് വൺ ബൈ ഫോർ വൺ ബൈ ഫോറിന്റെ മൂന്ന് വ്യത്യസ്ത രൂപങ്ങൾ നമ്മളെ അടുത്ത് എഴുതാൻ പറഞ്ഞു അപ്പൊ നമ്മൾ എന്തെയ്യണം മൂന്നെണ്ണം എഴുതണം വൺ ബൈ ഫോറിനോട് ഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ള മൂന്ന് ആൾക്കാരെ നമ്മൾ എഴുതണം അപ്പൊ ഏറ്റവും ആദ്യം മിസ് ചെയ്തു വൺ ബൈ ഫോറിന്റെ മുകളിലും താഴെയും ടു വെച്ചിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു ടു എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമ്മൾ ഇവിടുത്തെ മൾട്ടി ഗുണിക്കാൻ ഉപയോഗിച്ച സംഖ്യ അല്ലെങ്കിൽ മൾട്ടിപ്ലയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ടു ആണ് ടു വെച്ച് ഞാൻ ന്യൂമറേറ്ററിനെയും ഡിനോമിനേറ്ററിനെയും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു ന്യൂമറേറ്റർ വൺ ഇൻറ്റു ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു ആണ് താഴെ ഡിനോമിനേറ്ററിൽ ഫോർ ഇൻറ്റു ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എയ്റ്റ് ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരാൾ കിട്ടിയ എന്താണ് ടു ബൈ എയ്റ്റ് ദൻ അടുത്ത ആളെ എന്റെ കുട്ടികളെ നാല് ചോദിക്കുക എന്താണ് വൺ ബൈ ഫോറിന്റെ മുകളിലും താഴെ ഞാൻ ത്രീ വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു അപ്പൊ ത്രീ ആണ് ഇവിടുത്തെ മൾട്ടിപ്ലയർ എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ വെച്ചിട്ടാണ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ വൺ ഇൻറ്റു ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ത്രീ ആണ് ഫോർ ഇൻറ്റു ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ട്വൽവ് ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് കിട്ടിയ എന്താണ് ത്രീ ബൈ ട്വൽവ് സിമ്പിൾ അല്ലേ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അടുത്തത് എന്തായിരിക്കും വരും അടുത്തത് എന്തായിരിക്കും വൺ ബൈ ഫോറിന്റെ മുകളിലും താഴെ ഞാൻ ഫോർ വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു വൺ ഇൻറ്റു ഫോർ ഫോർ ആണ് ഫോർ ഇൻറ്റു ഫോർ സിക്സ്റ്റീൻ ആണ് സോ ഫോർ ബൈ സിക്സ്റ്റീൻ മൂന്നാൾക്കാരെ കിട്ടിയില്ലേ എളുപ്പമല്ലേ ഏതൊക്കെയാണ് ടു ബൈ എയ്റ്റ് ത്രീ ബൈ ട്വൽവ് ഫോർ ബൈ സിക്സ്റ്റീൻ സിമ്പിൾ ആണ് പരിപാടി അല്ലേ ഇതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് വരാം ടു ബൈ ത്രീയുടെ ഡിഫറെന്റ് ഫോംസ് എഴുതാനായിട്ട് വരാം അപ്പൊ ടു ബൈ ത്രീയുടെ ഡിഫറെന്റ് ഫോംസ് എഴുതാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ടു ബൈ ത്രീയുടെ മുകളിലും താഴെ എന്ത് ചെയ്യാം ആ ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ സെയി
എളുപ്പാണല്ലോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് വേണം എന്ന് ആലോചിച്ച് ത്രീ ബൈ ഫോർ ത്രീ ബൈ ഫോറിൻ്റെ ഇവിടെ നമുക്ക് ഏതുകൊണ്ടാ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണേ തന്നിട്ടില്ല പകരം ഡിനോമിനേറ്റർ ട്വൽവ് ആണ് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ത്രീ ബൈ ഫോറിന്റെ ഡിനോമിനേറ്റർ ട്വൽവ് ആണ് ത്രീ ബൈ ഫോർ ഉണ്ട് ഡി ഇതിനോട് ഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ള ഏതോ ഒരു ഫ്രാക്ഷൻ ഉണ്ട് ഡിനോമിനേറ്റർ എന്നാണ് ട്വൽവ് ആണ് അപ്പൊ ഈ രീതിയിലും നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാറുണ്ട് ത്രീ ബൈ ഫോറിനോട് ഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫ്രാക്ഷൻ നമുക്ക് എഴുതണം പക്ഷെ ഡിനോമിനേറ്റർ എന്തായാലും ട്വൽവ് വരണം അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാം അപ്പൊ എന്റെ കുട്ടികൾക്ക് രണ്ട് രീതിയിൽ ആലോചിക്കാം ഒന്ന് ആലോചിക്കാം ഫോർ എങ്ങനെയാ മക്കളെ ട്വൽവ് ആയത് ഫോർ എങ്ങനെയാ ട്വൽവ് ആയത് ഇൻറ്റു ത്രീ ചെയ്തപ്പോഴാണ് സോ നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണ നമ്പർ ഏതാ ത്രീ ആണെന്ന് കിട്ടി അപ്പൊ മുകളിൽ എന്താ ചെയ്യേണ്ടി വരിക ഈ ത്രീനെ ഇൻറ്റു ത്രീ ചെയ്യണം ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ എന്താണ് നയൻ സോ നമുക്ക് എന്തായിരിക്കും ആൻസർ കിട്ടുക നയൻ ബൈ ട്വൽവ് ആയിരിക്കും നമ്മുടെ റിക്വയർഡ് ഫ്രാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അതല്ലാതെ വേറെ രീതിയിലും എൻ്റെ കുട്ടികൾക്ക് ഇത് ആലോചിക്കാം അപ്പൊ ത്രീ ബൈ ഫോർ ആണ് ഇതിനോട് ഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫ്രാക്ഷൻ വേണം താഴെ ഡിനോമിനേറ്റർ ട്വൽവ് ആണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഇവിടെയുള്ള ഫോറ് ഇവിടേക്ക് വരുമ്പോൾ ട്വൽവ് ആയി അപ്പൊ നിങ്ങൾ ട്വൽവിനെ ഫോർ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം ട്വൽവിനെ ഫോർ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാലോ ഫോർ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് കിട്ടും എന്താണ് ത്രീ ആണ് അപ്പൊ ആ ത്രീ വെച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി മുകളിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം അപ്പൊ ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ നയൻ അങ്ങനെ ആലോചിക്കാം എങ്ങനെ ആലോചിച്ചാലും ആൻസർ ഒക്കെ എന്ത് തന്നെയാണ് സെയിം ആണ് കാരണം ഡിനോമിനേറ്റർ ട്വൽവ് എന്നുള്ളത് ഓൾറെഡി ഫിക്സ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അല്ലേ അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് എന്താണ് കിട്ടിയത് ഇവിടെ നമ്മൾ ടേബിൾ ഫിൽ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ നമുക്ക് കിട്ടിയ എന്താണ് ഇവിടെ നമുക്ക് ഈ ട്വൽവ് കിട്ടിയത് ഫോറിനെ ഇൻറ്റു ത്രീ ചെയ്തപ്പോഴാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ ന്യൂമറേറ്ററിനെ ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നയൻ കിട്ടും അപ്പൊ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ട നമ്പർ ത്രീ ആണെന്ന് മനസ്സിലായി ഓക്കെ അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് ഇവിടെ ഫ്രാക്ഷൻ അടിപൊളി ആയിട്ട് എഴുതാം എന്താണ് നമ്മുടെ ഫ്രാക്ഷൻ വരിക നയൻ ബൈ ട്വൽവ് ആണ് നമ്മുടെ ഫ്രാക്ഷൻ വരിക എന്താണ് നയൻ ബൈ ട്വൽവ് ആയിരിക്കും ത്രീ ബൈ ഫോറിനോട് ഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ള ഫ്രാക്ഷൻ കിട്ടിയല്ലോ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ലാസ്റ്റത്തെ ആൻസർ അതായത് ത്രീ ബൈ ഫോറിന്റെ ന്യൂമറേറ്റർ ട്വൽവ് ആണ് ന്യൂമറേറ്റർ ട്വൽവ് ആയിട്ട് ഡിനോമിനേറ്റർ അപ്പൊ എന്തായിരിക്കും വരിക അപ്പൊ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ത്രീ ബൈ ഫോർ എന്ന് പറയുന്ന ഫ്രാക്ഷനോട് ഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ള വേറെ ഏതോ ഒരു ഫ്രാക്ഷൻ ഉണ്ട് ന്യൂമറേറ്റർ ഫിക്സ്ഡ് ആണ് എന്നാണ് ന്യൂമറേറ്റർ ട്വൽവ് ആണെന്ന് ഓൾറെഡി തന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിന്റെ ഡിനോമിനേറ്റർ എന്തായിരിക്കും എന്നുള്ള കാര്യം എന്റെ കുട്ടികൾ എല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്യാ കണ്ടെത്താം കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പൊ എല്ലാവരും ഇതിന്റെ ആൻസർ എന്ത് ചെയ്യണം കണ്ടെത്തണം കാരണം വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് അപ്പൊ ഇത്ര മാത്രം എന്റെ കുട്ടികൾ ആലോചിച്ചാൽ മതി ത്രീ എങ്ങനെ ട്വൽവ് ആയി അപ്പൊ അതേപോലെ തന്നെ ഫോറിന് അപ്പൊ എന്തായിരിക്കും ചെയ്യേണ്ടി വരിക എന്നുള്ള കാര്യം നിങ്ങൾ ആലോചിക്കാം എന്താണെന്നുള്ളത് എന്ത് ചെയ്യാൻ എന്റെ കുട്ടികൾ എല്ലാവരും കണ്ടെത്താം ഓക്കെ ഇനി ഇതുപോലെ അടിപൊളിയായിട്ട് ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഒരു ചാപ്റ്റർ അടിപൊളിയായിട്ട് നമ്മുടെ ബാച്ചിലൊക്കെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്താണ് അപ്പൊ ഇതുവരെ ആയിട്ട് നമ്മുടെ യുവ ബാച്ചിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാത്ത മക്കൾ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ ജോയിൻ ചെയ്യാം കാരണം നമ്മുടെ ഫൈനൽ ബാച്ചൊക്കെ നമ്മൾ ലോഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ ലൈവ് ക്ലാസ്സും നോട്ട്സും വർക്ക് ഷീറ്റും എക്സാംസ് ഒക്കെ ആയിട്ട് അടിപൊളിയായിട്ട് ഇറക്കാതെ എനിക്ക് അത് ത്രൂ ഔട്ട് എന്റെ കുട്ടികൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ള ചാൻസ് ആണ്